एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बंधुर आज हम अपन नहीं जाब एम एक जैगे जेखने अपना पा पहाड़ झर्ना नदी डैम मंदिर पार्क और ये जैगा देखते गफिस के छुट्टी नीते हैं ना अपन अनेक बसी दिन अतिबाद अपना चाहले जेको उन्डे दुटो दिन छुट्टी घुरे आसते पर समस्त जैगा तो चलो हमार मतन बैग गुछे बैरिए पड़ो तब जागे अवश्य हमारे सम्पूर्ण भिडियो देखे चैनल सबसक्राइब करते भूलें ना आज के टूर सूचना कर हावड़ा स्टेशन थे हावड़ा स्टेशने पोछे प्रथम चले जाए फूड प्लजाए और से खान आज के रेत डिनार नहीं जाबाद गंतव्य एक झलके अपना देखे नी हावड़ा स्टेशन फूड प्लजा बंधुरा ट्रेन ढुके ग कारण एकदम पेचन देखे बगीटा पड़े चलु देखते थकूँ सीट बंधुरा मिडिल सीट तो चलू रात डिनार कर ट्रेने उठल प्रचंड गरम प्रचंड घेमे गे कल के सकाले देखा ठीक साढ़े नटार समय ट्रेन ऐड़े दिल हावड़ा स्टेशन थे रांची उद्देश्य कल के रांची पहुंचे जाब भोर भोर और अपन देखो रांची सौंदर्य रांची स्टेशन बहरे बेड़े अपनारा पे जा प्रिपेड टैक्सी स्टैंड अटो स्टैंड टोटो स्टैंड अपनारा चाहले बेतला फरेस्ट और नेतार हाट एखान गाड़ी बुक कर घुरे आसते तब आज हम घर देखो रांची शहर टीके तखान दस दस कूड़ी टाक टोटो भाड़ा कर चल लम होटेल खुजते रांची के होटेल खुजते लेके गल बेस किचुटार समय कारण आप प्रथम जो होटेल जा 
সেই রুমটির বেটি ছিল সম্পূর্ণ ভিজে জানি না কেন এবং দ্বিতীয়ত যে হোটেলটিতে যাই তার ওপরে দেখুন কি বড় একটি গর্ত যার কারণে আমরা এদিক ওদিক নানা জায়গা হোটেল খুঁজে লাস্টে চলে এলাম হোটেল সানিতে যেটি স্টেশন রোড থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সে পড়ে এখানকার রুম আমাদের পছন্দ হয়ে গেছে চলুন আপনাদেরও রুমটি ট্যুর করে দেখাই বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের আজকের রুম রুমে ঢুকতে এদিকে আছে সোফা টেবিল এদিকে একটা বড় জানলা আর এখানে একটা আলমারি একটা বেড এসি পাখা আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম আর এদিক দিয়ে বেরালে এদিকে টিভি এটা মিরার বড় মিরার হ্যালো এভরিওয়ান বন্ধুরা আমরা রাঁচি এসে বেরিয়ে পড়েছি রাঁচির সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে আমরা দেখুন গাড়ি নিয়ে নিয়েছি আর আমাদের হোটেলেরই এই গাড়িটা হোটেলটা হচ্ছে আমাদের স্টেশন রোড থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সে হোটেলটাও বেশ ভালো আপনাদের তো দেখালামই হোটেলের কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব আর চলুন আজকে আপনাদের আমি ঘুরে দেখাবো রাঁচির অনেক সুন্দর সুন্দর ভ্রমণ স্থল যেগুলো আপনারা আগেও দেখেছেন কিন্তু বর্ষায় রাঁচির এই ভ্রমণ স্থলগুলো হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয় তাই চলুন আমরা তো দেখবই আর ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকেও দেখাবো দেখতে থাকুন আজ সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো ব্রেকফাস্ট করা হয়নি তাই চলুন আগে ব্রেকফাস্ট করে নিই বন্ধুরা আমরা এখানে এখন ব্রেকফাস্টে এসে গেছি আমাদের ব্রেকফাস্টে আছে রুটি আর মিক্স ভেজ রুটি পড়েছে সাত টাকা করে আর মিক্স ভেজ একশো চল্লিশ টাকা ব্রেকফাস্ট করে নিই তারপর সামনের দিকে যাওয়া যাবে আমরা এখন চলেছি রাঁচি শহর থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সীতা ওয়াটারফলসের উদ্দেশ্যে পথে দুধারে গ্রাম্য পরিবেশ ও সবুজের আবরণ অসাধারণ সুন্দর রাঁচির প্রকৃতি বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা চলেছি সীতা ফলসের উদ্দেশ্যে আর এই রাস্তাটা অসাধারণ মানে একদম কখনো এরা উঁচু হচ্ছে কখনো নিচু যাচ্ছে আবার কখনো উঁচু যাচ্ছে কখনো নিচু যাচ্ছে অসাধারণ ফিল করবেন আপনারা এই রাস্তা এলে আর এই যে দেখুন আমরা উপরে উঠলাম আবার নিচে যাচ্ছি দারুণ লাগছে আর এই রাস্তায় অনেক আর্মিদের এখন প্রশিক্ষণ হচ্ছে তাদের গাড়িগুলো বারবার যাচ্ছে টহল দিতে দিতে আর এই যে দেখুন সামনের ভিউ সীতা ফলসে এন্ট্রি হচ্ছে দশ টাকা করে পার পারসেন আপনারা যদি চার চাকা নিয়ে আসেন তাহলে আপনাদের এখানে গাড়ির জন্য এন্ট্রি করতে গেলে আপনার লাগবে হচ্ছে তিরিশ টাকা করে আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি সীতা ফলসের উদ্দেশ্যে এখান থেকে আমরা দুশো পঁয়ত্রিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে পৌঁছে যাব সীতা ফলসের কাছে চলুন দেখতে থাকুন এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি সীতা ফলসের উদ্দেশ্যে আমাদের এখন ওপর থেকে অনেকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে রাস্তাটা আপনাদের পুরোটা না দেখালেও কিছুটা কিছুটা দেখাতে দেখাতে যাব আর সিঁড়িগুলো বেশ চওড়া নামতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না জানি না উঠতে কি হবে কিন্তু এখন তো আমরা নামছি আর দূর থেকে ঝর্ণার শব্দ কানে আসছে আর আমরা দেখতেও পাচ্ছি চলুন আগে গিয়ে আপনাদের দেখাবো এইভাবে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে আর এই হচ্ছে জঙ্গল দুধারে জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে যাচ্ছে ফলসের দিকে আমরা এগাচ্ছি এখন আর খুবই সুন্দর লাগছে আজকে ওয়েদারটাও বেশ সুন্দর আর এই রাস্তাটাও বেশ উঁচু নিচু হলেও মানে সিঁড়িগুলো খুবই প্রশস্ত চওড়া আর যার ফলে নামতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না তবে জানি না আমাদের উঠতে কি হবে বন্ধুরা সীতা ফলসে এসে দেখুন একজন ছোট্ট বন্ধুকে পেয়ে গেলাম এই যে দেখুন আমার হাতে তখন থেকে বসে আছে ওরাচ্ছি আবার এসে এখানে বসছে 
মানে ও আমাকে ছাড়ছেই না জানি না ও হয়তো আমাকে চেনে আমি তোকে চিনতে পারিনি আর বেশ ভালোই লাগছে এরকম গায়ের মধ্যে এখানে প্রচুর প্রজাপতি রয়েছে আর এত সুন্দর একটা ওয়াটারফলস দুর্দান্ত লাগছে আমার এখানে এসে আপনারাও রাঁচি বেড়াতে এলে অবশ্যই এই ওয়াটারফলসটা দেখতে আসবেন শীতা ওয়াটারফলস থেকে আসার সময় বেশ কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে একটু সময় এই স্থানে অতিবাহিত করে আমরা চলে এলাম আরেকটি রাঁচি সুন্দর ওয়াটারফলস এর কাছে বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি জোনা ফলসে দেখুন জোনা ফলস যাওয়ার জন্য দুটো রাস্তা আছে এটা দিয়ে যদি আপনারা যান তাহলে সিঁড়ি কম পড়বে আর এটা দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো সিঁড়ি আপনাকে চড়াই ভাঙতে হবে তো চলুন আমরা এটা দিয়েই যাব। জোনাফলস যাবার পথে রাস্তায় শালপিয়ালের জঙ্গলের মাঝে কি সুন্দর দেখুন গেমসের ব্যবস্থা রয়েছে আর এই পথটি অসাধারণ তো কেমন লাগছে শুভ দারুণ সবচেয়ে ভালো লাগছে হাঁটা প্রচুর হাঁটা মানে নামতে তো কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু ওঠবার সময় একদম জীবন বেরিয়ে যাওয়ার মতো আমার কষ্ট হচ্ছে অনেকগুলো করে সিঁড়ি হ্যাঁ ওটাই একটা ব্যাপার যদি মানে রোপের ব্যবস্থা থাকতো ভালো হতো মানে আমাদের মতো কুড়ে এবং যারা হাটটা একদম চায় না তাদের জন্য ভালো হতো আর কি তবে ঠিকই আছে প্রকৃতির মাঝে এসে প্রকৃতি ন্যাচারাল থাকবে এটাই ভালো লাগে দেখতে আর চলুন দেখতে থাকুন আপনারা এখানে একজন লোকাল মানুষ যাচ্ছিলেন ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কটা সিঁড়ি উনি বললেন ওপর থেকে নিচে অবধি সাড়ে সাতশো মানে শুনেই মানে পাঁচ দিয়ে একটা যেন চিল উড়ে গেল আমার মানে ভাবুন সাড়ে সাতশো সিঁড়ি আমি নামবো আবার সাড়ে সাতশো সিঁড়ি আমি ওপরে উঠবো স্বাভাবিক কথা এটা এখানকার সিঁড়িগুলো দেখুন বেশ খাড়াই তবে ছোট ছোট আর সামনে একজন স্থানীয় মানুষ জল পেয়ারা এই সমস্ত বিক্রি করছে আর দূরে যে মন্দিরটি দেখছেন ওটি গৌতম বুদ্ধের মন্দির মানে সত্যি যাদের পায়ের অবস্থা খুবই শোচনীয় বয়স্ক মানুষজন বা যাদের হাটের সমস্যা তাদের আমি একদমই রেকমেন্ড করবো না এই ট্যুরটা কারণ সত্যি বলতে মানে খুবই কষ্ট হচ্ছে নামতে যতটা না কষ্ট উঠতে কিন্তু খুবই কষ্ট তার মধ্যে দেখুন ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে চলুন যতটা হয় নিশ্চয়ই যাব আর আপনাদের দেখাবো দেখতে যখন এসছি দেখব অবশ্যই এই রাস্তা ওই দিক দিয়ে গেছে বন্ধুরা সবাই এক কথা বল যাবো যত নিচে যাচ্ছি তত গর্জনের শব্দ আরো বেড়ে যাচ্ছে আর রাস্তায় মাঝে মাঝে এইভাবে জল দেখতে পাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে 
আমি চলে এসেছি জুনা ওয়াটারফলসে সাতশো বাইশটা সিঁড়ি ভেঙে আমরা এখন চলে এসেছি জুনা ওয়াটারফলসকে দেখতে যেটি একশো বিয়াল্লিশ ফুট উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে এই স্থানে খুবই সুন্দর দেখুন এই ওয়াটারফলস এই ওয়াটারফলসটি রারু নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে আর এই ওয়াটারফলসের অপর নাম হচ্ছে গৌতম ধারা ওয়াটারফলস খুবই সুন্দর একটি ওয়াটারফলস একটু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে সিঁড়ি ভেঙে চলে আসুন এখানে এলে আপনাদের সব ক্লান্তি মিটে যাবে দেখুন বৃষ্টি পড়ছে এত সুন্দর একটা ওয়াটারফলস আর এই ওয়াটারফলসের জল দেখুন এদিক দিয়ে হয়ে ওই যে ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অসাধারণ লাগবে অবশ্যই আসুন আর বৃষ্টির ওয়েদারে এত সুন্দর এই রাঁচিকে উপভোগ করুন খুবই ভালো লাগবে আপনাদের দেখুন কিভাবে হুহু করে জল নামছে সিঁড়ি দিয়ে প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করলাম আমরা এই জল থামার তাহলে কি ছোটনাগপুর মালভূমির এই সুন্দর অংশটি ঘুরতে এসে মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে যাব তা কখনো সম্ভবই নয় তাই আবারও ভিজে জামকাপড় পরে বেরিয়ে পড়লাম রাজ্যের অন্যান্য গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আমরাই মরতে চলেছি রাঁচি থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে রাঁচি ও রামগড় ডিস্ট্রিক্টের ঠিক বর্ডারে অবস্থিত রাঁচির সবচেয়ে বড় লেকের উদ্দেশ্যে বন্ধুরা যখন জোনা ফলসে বৃষ্টিটা নামলো ভাবছিলাম এত ভিজে গেছি যে আজকে আর ভিডিও করব না এখান থেকে আমরা চলে যাব হোটেলের দিকে কিন্তু শেষে মনে হলো যে এত দূর এসে রাঁচিকে না ঘুরে চলে যাব তো চলে এলাম এখানকারই একটি খুবই সুন্দর ড্যাম যার নাম হচ্ছে গেতাল সুদ ড্যাম এটি হচ্ছে রাঁচির সবচেয়ে বড় ড্যাম এখানে দেখুন লগেট রয়েছে দুটো আসুন আপনাদের দেখাই এই যে দেখুন এখানে লগেট আছে একটা ওখানে একটা এই লগেট দিয়ে এখানে জলটাকে আটকে রাখা হয়েছে আর যার কারণে দেখুন এই দিকটা আপনাদের দেখাবো এখন তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আপনাদের এই ড্যাম অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সম্পূর্ণ ভিজে জামা কাপড় পরেও কিন্তু ভিডিও করছি তাই অবশ্যই কিন্তু আপনারা ভিডিওটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন উনিশশো সালে সুবর্ণরেখা নদীর ওপর তৈরি করা হয় এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি যেটি দেখতে সারা বছর পর্যটকেরা রাঁচি এসে থাকে শীতের দিনে এই লেকের চারপাশে হয়ে থাকে পিকনিকও আপনারা রাঁচি বেড়াতে এলে অবশ্যই এই স্থানটি ভিজিট করতে ভুলবেন না পাহাড়ের ভিউ ঝিরঝির করে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আর ওই দিকে দেখলাম এখানে মনে হয় আমার যতদূর যে বোটিং হয় তবে একটাও বোট আমি দেখছি না তবে ওইখানটায় কিন্তু বোটিং করবার মতন কিছু ব্যবস্থাও করা আছে যা দেখলাম আর এখানে প্রকৃতিটা সত্যি অসাধারণ বৃষ্টির কারণে প্রকৃতি আরও সবুজ হয়ে গেছে ছোট বড় অনেক টিলা পাহাড় রয়েছে এধারে এধারে অসাধারণ লাগছে এই মুহূর্তটা আর দেখুন আপনারা বুঝতে পারছেন কি না যাই না আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে চলুন ভিজে ভিজে আবার আমরা ভিডিও করব অন্য কোনো স্থানে
আমরাই বলতে চলেছি রাঁচি শহর থেকে প্রায় বিরাশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাঁচির সবচেয়ে উচ্চতম জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে রাস্তাতেই আমরা ফোন করে এই জলপ্রপাতের কাছে একটি দোকানে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি চলুন গিয়ে দেখি ওনারা আমাদের জন্য কি খাবার প্রস্তুত করে হ্যালো আমরা চলে এসেছি আপনাদের বাড়ি খরচ পড়ছে পার প্লেট দুশো চল্লিশ টাকা করে চলুন খাওয়া দাওয়া করি আর রান্না করছিল তখন আপনাদের দেখালাম সবকিছুই আর এটা খেয়ে আমরা যাবো ফুটুর ফলসে চলুন শুরু করা যাক খাওয়া দাওয়ার পর ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললাম হুট্রু জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে হুট্রুকে দেখার জন্য রয়েছে দুটি রাস্তার ব্যবস্থা প্রথমটি আপনারা চাইলে সাড়ে সাতশো সর্পিল সিঁড়ি নেমে গিয়ে হুট্রু জলপ্রপাত দেখে আসতে পারেন দ্বিতীয়টি দিয়ে যেটি আমরা এখন যাচ্ছি আপনারা চাইলে ওপর থেকে যেখান থেকে হুট্রু জলপ্রপাতের উৎপত্তি হয়েছে সেখানেও এসে এই জলপ্রপাতকে দেখতে পারেন তবে এখান থেকে সম্পূর্ণ জলপ্রপাতকে দেখা যায় না আপনারা চাইলে এখানে স্নান করতে পারেন তবে যা করবেন খুবই সাবধানে করবেন এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ফুড্রু ফলসকে দেখতে ফুড্রু ফলস সত্যি খুব সুন্দর একটি ফলস রাঁচি যেটি এখানকার সবচেয়ে উচ্চতম ওয়াটার ফলস সুবর্ণরেখা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এই হুদ্র জলপ্রপাত যেটি তিনশো কুড়ি ফুট উচ্চতা থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অসাধারণ একটি স্থান এই হুড্রু জলপ্রপাতটা আমি এই মুহূর্তে যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি আমার ঠিক পিছনেই দেখছেন এইটা হচ্ছে হুড্রু জলপ্রপাতের একদম উচ্চ স্থান এখান থেকেই ঝর্ণাটা গিয়ে পড়েছে মাটিতে অসাধারণ একটা স্পট আপনারা চাইলে এখানে সিঁড়ি দিয়ে নিচে গিয়েও এই জলপ্রপাতটা এনজয় করতে পারবেন তবে আমরা যাচ্ছি না আকাশে প্রচুর মেঘ আর দেখতে হবে আরও নানা স্পট তবে আমি আপনাদের ড্রোনের মাধ্যমে দেখাতে চলেছি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত এই জলটা যখন নিচে গিয়ে পড়ছে সেখান থেকে ধোঁয়ার মতন চারদিকটা প্রকৃতিতে ভেসে উঠছে অসাধারণ লাগছে অবশ্যই আসবেন আপনারা রাজ্যে এলে এই জলপ্রপাতটি দেখতে আর যদি আপনারা মনে করেন যে এই উচ্চ স্থান থেকেও আপনারা দেখবেন খালি চোখে তো দেখা যাবে না তবে এই যে ঝর্ণাটা এখান থেকে যে পড়ছে সেটা আপনারা এখানে এলে এনজয় করতে পারবেন যদি মনে করেন স্নান করবেন তাহলেও আপনারা এখানে স্নান করতে পারবেন আর এখানে একটা দেখুন ছোট্ট মন্দির আছে আপনাদের দেখাবো এই যে দেখুন এখানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে আর এইখান থেকে জলটা এদিক দিয়ে গিয়ে নিচে আসছে চলুন এবার এক ছলকে দেখে নিন হুড্রুর প্রকৃতি ও হুড্রুর জলপ্রপাত এবং নেবে সামনে থেকে আপনারা ফুটু ফলস কে এনজয় করতে পারবেন প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছে তাই আমরা এগাচ্ছি গাড়ির দিকে এখানকার এটা হচ্ছে হাট দেখলেন সমস্ত কিছু লোকাল হাটে বিক্রি হচ্ছে মাছ থেকে শুরু করে খাবার থেকে শুরু করে সব কিছু এখানকার লোকাল মানুষজনরা এই হাট থেকে প্রতি সপ্তাহে কেনাকাটা করে আর আমরা এখন চলেছি শালপিয়ালের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আজকের মতন 
আজকের ভিডিওটা আমরা স্টপ করছি কালকে আবার নতুনত্ব নানা স্থান রাঁচির আমরা ঘুরে দেখব আর এখানে একটা কথা কি সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটে অবধি সব জায়গাগুলো খোলা থাকে আর এখন বেজে গেছে সাড়ে তিনটে আমরা এখন ফিরছি আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে কালকে আপনাদের দেখাবো রাঁচির আরও সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট দেখতে থাকুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটি অলে ক্লিক করে দিন পাশে থাকবেন বন্ধুরা